இந்த வீடியோவை வழங்குபவர்கள் உப்பு மிளகு உணவகம் பாரம்பரிய சுவைக்கு ஏற்ற கடை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூவி ரிவ்யூ ஐயோ என்ன மறந்துட்டேனே ஆ ஞாபகம் வந்துச்சு கஜினிகாந்த் படம் பார்த்தாச்சு ரிவ்யூக்கு போயிடலாமா பலே பலே மகாதி ஓய் அப்படின்ற தெலுங்கு படத்தர ஒஃபிஷியல் ரீமேக் தான் இந்த கஜினிகாந்த் தெலுங்கு படத்துலேருந்து தமிழ் படத்துக்கு ரீமேக் பண்ணுறதால தமிழ் படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய சீன்ஸை மாற்றிருக்கோம் காமெடியெல்லாம் இப்படி திசை திருப்பி விட்டுருக்கோம் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு கட்டு கட் ரீமேக் படம் தான் இந்த கஜினிகாந்த் படத்தோட பிளாட் ரொம்ப சிம்பிள் ஹீரோ ஆகிற ஆரியா எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் மறந்துடுறாரு முக்கியமாக ரொம்ப ஈஸியாக மைண்ட் டைவெர்ட் ஆடுறாரு இந்த பிரச்சனையை மறைச்சி ஹீரோயினை லவ் பண்ணி கடைசியாக எப்படி அவரை கல்யாணம் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு தான் கஜினிகாந்தோட ஸ்டோரி லைன் என்ன இவ்வளோ சிம்பிளான ஸ்டோரி லைனை தெலுங்குலேருந்து வேறு நம்ம ரீமேக் பண்ணுமான்னு கேட்கலாம் ஆனால் அப்படிலாம் ஒன்றே இல்லைங்க ஏன்னா தெலுங்குங்கிற படத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போதே தமிழ் படமான காதலா காதலா உள்ளத்தை அளித்தா இந்த படங்களில் இருக்கிற சீன்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே சுட்டு வச்சு தான் தெலுங்கு படத்தையே எடுத்துருக்க மாதிரி இருக்கும் சரி விடுங்க இப்போ நம்ம கஜினிகாந்துக்கு வருவோம் படத்தோட டேரக்டர் சந்தோஷ் ஆல்ரெடி அரஹர மகாத விகி இருட்டு அருகில் முரட்டு குத்து அப்படின்ற ரெண்டு காவியங்களை இயக்கினதால அவரை அடல் காமெடி மட்டும் தான் இவரால் எடுக்க முடியும்னு முத்திரை கொடுத்துறாங்க அதுலேருந்து மாறி என்னால் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ண முடியும்னு கண்டிப்பாக நிருபு ஸ்டார் தான் சொல்லணும் படத்தில் எந்த ஒரு அடல் கண்டென்ட்டும் இல்லை ஃபேமிலியாக போய் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது படத்தோட முதல் சீன்லேருந்து கடைசி சீன் வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு காமெடியை தூவி விட்டுருக்காரு ஆனால் அவரோட முந்தைய ரெண்டு படங்கள் மாதிரியே நிறைய இடத்துல காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு சில இடத்துல காமெடியே ஒர்க் அவுட் ஆகலை படத்தோட ஹீரோ ஆரியா எங்கள் வீட்டு மாப்பிள்ளை செட்லேருந்து அப்படியே வந்த மாதிரி எல்லா சீன்லையும் செம்ம கலர்ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் போட்டுன்னு பார்க்கவே செம்ம சாமிங்காக ஹேண்ட்ஸமாக வராரு ஆனால் ஆரியா நம்ம இதே கேரக்டரில் நிறைய படங்களில் பார்த்ததால் அவர் என்னதான் நல்லா காமெடி பண்ணாலும் என்னதான் ஒரு பிரசன்ட் சாமிங்காக இருந்தாலும் ஆல்ரெடி நம்ம இவர் இதே மாதிரி பார்த்ததால அவர் என்ன பண்ணாலும் எல்லாமே ஒரு ஓகே ஃபேக்டராக முடிஞ்சதை தவிர எதுவுமே ஒரு வாவ் ஃபேக்டராக மாறல ஆனால் எனக்கு ஆரியா என்ன பண்ணாலும் பிடிக்கும் அவர் எப்படி பண்ணாலும் ரசிப்பன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு திஸ் மூவ் இஸ் ஃபார் யூ அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரியாவும் சஜஸ்ட் பண்ணுற காமெடி நிறைய இடத்துல சூப்பராகவே ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அதுக்கு ஈக்குவலாக பண்ணுற மாதிரி ஆரியாவோட அப்பாவை வர ஆடுகளும் நிறைய பண்ணுற காமெடிக்கும் தேட்டரில் செம்ம கிளாப்ஸ் வருது படத்தோட ஹீரோயினாக சாயிஷா பண்ணியிருக்கிறாங்க பார்க்க கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அழகாக இருக்கணும் இந்த குவாலிட்டியில் தான் இவங்களை ஹீரோயினாக சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க போல் ஏன்னா யூஸ்வலாக தமிழ் சினிமாவில் வர மாதிரி ஹீரோ என்ன சொன்னாலும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்பிடுற ஹீரோயின் கேரக்டர் இதில் தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு கொடுத்த கேரக்டரை அழகாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க படத்தோட நெகட்டிவ் விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் தெலுங்குலேருந்து அப்படியே தமிழுக்கு ரீமேக் பண்ணாலும் சில விஷயங்களை டேரக்டர் மாற்றிருக்கலாமோனு தோணுது ஏன்னா ஹீரோ வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப ஈஸியாக மறந்துடுறான்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து ஒரு ஆக்ரோ சயின்டிஸ்டாக வேறு வராரு ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருக்க அவர் கார் ஓட்டும் போது வழியை மறந்துடுறாரு அப்போ பகல் வரும் ஏன்டா கூகுள் மேப்பை யூஸ் பண்ணுறான்னு ஆடியன்ஸே பேசிக்கிறாங்க எல்லா விஷயத்தையும் டக்கு டக்குன்னு மறக்கும் போது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி போன்ல ரிமைண்டர் வைக்கலாமே அப்படின்னு நார்மல் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு இது தோணும் போது ஏன் டேரக்டருக்கு தோணலன்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சீன்ஸ் ஆல்ரெடி தமிழ் சினிமாவில் பார்த்த ரொம்ப ப்ரிடிக்டபிள் சீன்ஸாக இருக்கிறதால அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஆடியன்ஸ் எல்லாம் நம்மளாலே சொல்ல முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் மியூசிக் படத்தில் நாலஞ்சு பாட்டு வருதே தவிர படம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் என்ன பாட்டு இருந்ததுன்னு எல்லாத்தையும் மறந்துடும் மியூசிக்கில் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம் கூட சொல்லலாம் படத்தோட பெரிய பாசிட்டிவான விஷயம்னா ஆல்ரெடி பார்த்த சீன்ஸ் மாதிரியே நிறைய இருந்தாலும் அந்த ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் அவரை ஸ்க்ரீன் பிளேவும் நிறைய காமெடியான சீன்ஸும் எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஒரு லேகோ ரொம்ப பெருசாக போர் அடிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஜாலியாகவே போயிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரியாவோட முந்தின படங்கள்லாம் பார்க்கும் போது இந்த படம் அவருக்கு ஒரு கம்பேக்னே சொல்லலாம் இவங்க மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் முக்கியமான கேரக்டரில் வர சம்பத்தாக இருக்கட்டும் காளி வெங்கட் கருணாகரன் அப்புறம் ஆரியாவோட அம்மாவை பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கேரக்டரை ரொம்ப சூப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க டேரக்டர் சந்தோஷ்கும் இவருக்கு வரையும் அடல் காமெடி மட்டும் தான் எடுக்க தெரியும்ன்றதை மீறி இவரால் ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கும் கொடுக்க முடியும்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க படம் தான் இந்த கஜினிகாந்த் மொத்தத்தில் இந்த கஜினிகாந்த் எனக்கு ஹைலி இன்டெலக்சுவலான காமெடி மட்டும் தான் பிடிக்கும்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு சுமாரான ஓகேவா ஒன் டைம் வாட்சபிள் மூவியாக இருக்கும் எனக்கு வழக்கமான தமிழ் சினிமா காமெடியே போதுங்க நான் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கான படம் தான் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஸ்டு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குது இந்த கஜினிகாந்த் இந்த வீக்கெண்ட் உங்கள்